పంటల సాగు విధానం మారాలి అప్పుడే రైతు వ్యవసాయంలో రాణించగలుగుతాడు అదే విషయాన్ని తెలుసుకున్న కృష్ణా జిల్లా రైతు భవిష్యత్తులో ఆధునిక సాగు విధానంలో వచ్చే నష్టాన్ని ముందుగానే గుర్తించాడు రసాయనాల సాగుకు దూరంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ జామ సాగులో మంచి ఫలితాలు అందుకుంటున్నాడు పండ్ల తోటల సాగులో మేటి అని అనిపించుకుంటూ లాభాల బాటలో దూసుకువెళుతున్నాడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ప్రకృతిలో మనకు ఆరోగ్యకరమైన పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ నేటి కాలంలో అధిక దిగుబడి కోసం క్రిమి సంహారక మందుల పిచికారీతో హైబ్రిడ్ రకాల సాగుతూ మేలు కన్నా కీడు దిశగానే పండ్ల సాగు జరుగుతోంది దీనికి ధీటైన సమాధానం చెప్పి ఆరోగ్యకరమైన పండ్లను ఉత్పత్తి చేస్తూ లాభాల బాటలో పయనిస్తున్నాడు కృష్ణా జిల్లా రైతు దాసురి శ్రీనివాసరావు విజయవాడకు చెందిన శ్రీనివాసరావు ముసునూరు మండలంలో ఇరవై ఎకరాల పొలం ఉంది అందులో సేంద్రియ విధానంలో జామ సాగు చేపట్టారు భారతీయ ఉద్యాన శాఖ బెంగళూరు వారి సలహా మేరకు అర్క కిరణ్ అనే జామ రకాన్ని సాగుకు ఎంచుకున్నారు నేను భారతీయ ఉద్యాన శాఖ బెంగళూరు వారి సలహా మేరకు అర్కా కిరణ్ అనే ఈ జామ పండు సాగు చేయుటకు నిర్ణయించుకున్నాను ఇది ఎకరానికి రెండు వందల మొక్కల బదులు రెండు వేల మొక్కలు వేసి సాగు చేయొచ్చు దాని దానికి తగ్గట్టే వాళ్ళు ప్లాంట్ తయారీ ప్లాంట్ మీద కనిపెట్టారు ఇది ఈ క్రాప్ పనికొచ్చేటట్టు ఇది ఎకరానికి నాకు రెండు లక్షల పాతిక వేలు దాకా పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది మొదటి దిగుబడి ఆల్రెడీ నాకు వచ్చింది 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 ఎకరానికి ఐదు టన్లు చొప్పున వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఎకరానికి ఐదు టన్లు సాగు దిగుబడి వచ్చింది రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం వచ్చేపాటికి పది నుంచి ఇరవై టన్లు సాగు దిగుబడి వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది మొదటి దిగుబడి వచ్చిన దాని ప్రకారం నాకు ఇరవై టన్లు కూడా దిగుబడి వచ్చిందని నమ్మకం అయితే కలిగింది అర్క కిరణ్ ఐఐహెచ్ఆర్ రూపొందించిన హై ఎల్డింగ్ వెరైటీ ఒక ఎకరాలో ఏకంగా రెండు వేల మొక్కలను వేసుకోవచ్చు ఒక్కో కాయ బరువు వంద గ్రాముల నుంచి రెండు వందల యాభై గ్రాముల వరకు ఉంటుంది కాయ లోపల ఫ్లెష్ గులాబీ రంగులో ఉంటుంది ఈ జామ నుంచి జ్యూస్ తయారు చేసుకోవచ్చు షుగర్ పేషెంట్స్ ఈ జామను తీసుకోవచ్చు ఎకరం జామ సాగుకు రెండు లక్షల వరకు పెట్టుబడి అయ్యింది మొదటి సంవత్సరం ఎకరానికి ఐదు టన్నుల పంట దిగుబడిని సాధించారు పెట్టుబడితో సమానంగా ఎకరానికి ఎనిమిది లక్షల రూపాయల లాభాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు శ్రీనివాసరావు సేంద్రియ విధానంలో ఉద్యాన శాఖ అధికారుల సూచనల మేరకు పంట సాగు చేస్తున్నాడు ఈ రైతు వేపపిండి పశువుల ఎరువు వర్మీ కంపోస్ట్ ను వినియోగిస్తున్నారు నాణ్యమైన జామకాయలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ఈ మొక్కలో కొంత మొక్కకి ఏరు దిగులు వస్తూ ఉన్నా కొన్ని మొక్కలు చనిపోవటం వల్ల నేను భారతీయ ఉద్యాన శాఖ హసిరగట్ట బెంగళూరు మిస్టర్ రావు గారు ఆయన సలహా సంప్రదింపు చేయగా వారు ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ కోసం వచ్చారు వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా నేను వ్యాపిన్లో ట్రైకోడర్మ సూడమానస్ ఫైసమైసిస్ అనే బయోఫెర్టిలైజర్ మిక్స్ చేసి ఇరవై రోజుల పాటు దాన్ని తేమ ఆరకుండా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ ఉన్నా రైతుకి పెట్టుబడి తక్కువలో సాగు చేయటకు ఆయన ఇచ్చిన డైరెక్షన్ బాగా పనిచేస్తుందండి ఈ అర్కా కిరణ్లో ఏమంటే ప్రాముఖ్యత దీంట్లో దిగుబడి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఇరవై రెండు వేల మొక్కలు నావు ఒక ఎకరాల్లో వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇరవై ఎకరాల్లో ఇవన్ని సాగు చేస్తున్నారు సో ఇతనికి వచ్చేసేసేసి చాలా బాగా పంట వస్తూ ఉంది ఫస్ట్ మొదటి సంవత్సరంలోనే ఐదు లక్ష ఐదు టన్నుల్లో ఇవరికి దిగుబడికి వచ్చింది రెండవ సంవత్సరంలో పది టన్నుల్ నుండి పదహైదు టన్నుల వరకు వస్తుంది అనేసేసి ఈయన ఆశిస్తూ ఉన్నారు ఇతనికి వచ్చేసేసి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్లో ఏమేమి చేయాలి అనేసి మేము చెప్పినాము అదంతా వేస్తున్నాం యా
మోస్ట్లీ సేంద్రియ పద్ధతుల్లో ఇతను సాగు చేస్తూ ఉన్నారు సో వీళ్ళు చేస్తూ ఉండేదేమంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి నులి పురుగు తెగులు రాకుండా దీనికి బయోపెసిసైడ్స్ ఉపయోగిస్తారు ఈ బయోపెసిసైడ్స్ ఎట్లా ఉపయోగిస్తున్నారంటే వేపపిండి లేదంటే వర్మి కంపోస్టు ఫార్మాడ్మినురు పశువుల ఎరువు అంటాము దీంట్లో ఇది అభివృద్ధి చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఈ ఒక టన్ను వేపపిండిలో రెండు కేజీలు ట్రైకోడర్మ రెండు కేజీ సూడమునాస్ రెండు కేజీ ప్యాసిలమైసిస్ రెండు కేజీలు ఆల్రౌండర్ అనేసేసి అతను మిక్స్ చేస్తున్నాడు యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఐఏహెచ్ఆర్ ఇన్నోవేషన్ పంటకు తరచుగా వేరు తెగులు సోకుతుండటంతో అధికారుల సూచన మేరకు వేపపిండి కషాయాన్ని పంటకు పిచికారి చేశారు మంచి ఫలితాన్ని పొందుతున్నాడు రైతులు ముఖ్యంగా నేను చెప్పేదేమంటే వేపపిండి అయినా కానీ వర్మి కంపోస్ట్ అయినా కానీ ఈ పశువుల ఎరువులు కానీ అట్లే వేయకూడదు భూమికి దీంట్లో కంపల్సరీగా ఖచ్చితంగా ఈ ట్రైకోడమా సూడమోనాస్ ప్యాసిలమైస్ మిక్స్ చేసుకొని అభివృద్ధి చేసుకొని ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత మనము భూమికి మనం వేస్తూ ఉండాలి పంటకు వేస్తూ ఉండాలి అప్పుడే మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది విషపూరిత పండ్లను సాగు చేస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సేంద్రియ విధానంలో జామ సాగు చేయటంతో మంచి ఆదరణ పొందుతున్నారు ఈ రైతు ఉద్యాన శాఖ అధికారులు సాగులో తమ సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలను ఆర్జిస్తూ తోటి రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు రైతు శ్రీనివాసరావు